റവന്യൂ റിസർവും ക്യാപിറ്റൽ റിസർവും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് റിസർവ് എമൗണ്ട് സെറ്റ് അസൈഡ് ബൈ ബിസിനസ് ഫ്രം ഇറ്റ്സ് പ്രോഫിറ്റ് ടു മീറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ നീഡ്സ് ലൈക്ക് ഗ്രോത്ത് എക്സ്പാൻഷൻ ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടിൻജൻസീസ് ലൈക്ക് വർക്ക്മെൻ കോമ്പൻസേഷൻ ബിസിനസ് ബിസിനസിന്റെ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് കുറച്ച് എമൗണ്ട് മാറ്റിവെക്കുകയാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഭാവിയിൽ ഗ്രോ ചെയ്യാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടിൻജൻസീസ് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അതായത് പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ടാവുകയാണ് വർക്ക്മെൻ കോമ്പൻസേഷൻ വർക്ക്മെൻ അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയീസിന് കോമ്പൻസേഷൻ എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ കോമ്പൻസേഷൻ ഒക്കെ കൊടുക്കേണ്ടി വരികയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് എക്സ്പെൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അത് മീറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ബിസിനസ് ബിസിനസിന്റെ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു ഭാഗം മാറ്റിവെക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ റിസർവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ അപ്രോപ്രിയേഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഫോർ ബിസിനസ് ടു സ്ട്രെങ്തൻ ഇറ്റ്സ് ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ റിസർവിന് നമ്മൾ അപ്രോപ്രിയേഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ ലോസ് ആണ് ഒരു കൊല്ലം ഉണ്ടാവുന്നതെങ്കിൽ റിസർവ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ഉണ്ടാവുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ റിസർവ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ബിസിനസിന്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാൻ ഒന്നും കൂടെ ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഷോൺ അണ്ടർ ദ ഹെഡ് റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസസ് ഓൺ ലയബിലിറ്റി സൈഡ് ഓഫ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആഫ്റ്റർ ക്യാപിറ്റൽ ഈ റിസർവ്സിനെ നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ ലയബിലിറ്റി സൈഡിലാണ് കാണിക്കുക ആദ്യം ക്യാപിറ്റൽ കാണിക്കും അതിന്റെ താഴെ റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഹെഡിലാണ് നമ്മൾ റിസർവ്സിനെ കാണിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ജനറൽ റിസർവ് ജനറൽ റിസർവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള റിസർവ് ആ റിസർവിലുള്ള പൈസ എന്ത് ആവശ്യത്തിന് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഫണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സിന് ചിലപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ലോസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം അപ്പം അത് മാനേജ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫണ്ട് പിന്നെ റിസർവ് ഫോർ റിഡംഷൻ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചർ നമ്മൾ ഡിബെഞ്ചർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് റെഡ്യൂം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു റിസർവ് ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കാം ബിസിനസ്സുകൾക്ക് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഉള്ളതാണ് റിസർവിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ക്യാപിറ്റൽ റിസർവിന്റെയും റവന്യൂ റിസർവിന്റെയും എന്താണ് റവന്യൂ റിസർവ് ക്രിയേറ്റഡ് ഔട്ട് ഓഫ് റവന്യൂ പ്രോഫിറ്റ്സ് റേസിംഗ് ഫ്രം നോർമൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ദി ബിസിനസ് അപ്പോ ഒരു ബിസിനസിന്റെ നോർമൽ ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റവന്യൂവിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന റിസർവ് ആയിരിക്കണം റവന്യൂ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന റിസർവ് ആയിരിക്കണം ബിസിനസിന്റെ മെയിൻ ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റി എന്താണോ അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ റിസർവ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് റവന്യൂ റിസർവ് എന്ന് പറയും അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ജനറൽ റിസർവ് വർക്ക്മെൻ കോമ്പൻസേഷൻ ഫണ്ട് ഡിപെൻഡ് റിഡംഷൻ റിസർവ് ഒക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് ക്രിയേറ്റഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ആർ നോട്ട് അവൈലബിൾ ഫോർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആസ് ഡിവിഡൻഡ് ഇത് ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഈ റിസർവ് ഉണ്ടാകുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഈ റിസർവ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ എമൗണ്ട് ഈ റിസർവിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റിവെക്കുന്ന ആ എമൗണ്ടിന് നമുക്ക് ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല റവന്യൂ റിസർവിൽ നമുക്ക് നോർമൽ ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ റവന്യൂ റിസർവ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാം പക്ഷേ ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റ്സിന് നമുക്ക് അതുപോലെ ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിന് ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് ആയിട്ട് തന്നെ കാണണം ഇങ്ങനെയുള്ള റിസർവ്സ് ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഷ്യൂയിങ് ബോണസ് ഷെയർസ് ബോണസ് ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ലോസസ് ഒക്കെ റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ റവന്യൂ റിസർവ്സ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ജനറൽ റിസർവ് ആയിട്ട് വെക്കാം കുറച്ച് ഡിബെഞ്ചർ
സോഴ്സ് ഓഫ് ക്രിയേഷൻ എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു റവന്യൂ റിസർവ് ഇസ് ക്രിയേറ്റഡ് ഔട്ട് ഓഫ് റവന്യൂ പ്രോഫിറ്റ്സ് വിച്ച് അറൈസ് ഫ്രം നോർമൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് നോർമൽ ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന റവന്യൂ പ്രോഫിറ്റ്സ് എന്നാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അതാണ് റവന്യൂ റിസർവ് ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് ആവുന്ന സമയത്ത് ക്രിയേറ്റഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റ് അത് നോർമൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്ന പ്രോഫിറ്റ് അല്ല ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റ് ആയിരിക്കണം അതിന് നമുക്ക് ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇവിടെ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമുക്ക് റവന്യൂ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് ഉണ്ടാക്കാം അതായത് ആ റവന്യൂ റിസർവ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ ഇല്ലെങ്കിൽ റവന്യൂ പ്രോഫിറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബോണസ് ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം ക്യാപിറ്റൽ ലോസ് റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാം അതൊക്കെ ചെയ്യാം പക്ഷെ ഒരിക്കലും ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് റവന്യൂ പ്രോഫി റവന്യൂ റിസർവ് ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല ഇനി പേർപ്പസ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് റവന്യൂ റിസർവ് ആണെങ്കിൽ ബിസിനസിന്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഭാവിയിൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത എന്തെങ്കിലും ഒരു എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അത് മീറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഒന്നും കൂടെ ഉറപ്പിക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഭാവിയിൽ ഗ്രോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് റവന്യൂ റിസർവ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ നിയമപ്രകാരം അങ്ങനെ ഒരു റിസർവ് ഉണ്ടാക്കണം ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ എന്തായാലും അതൊരു ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് നിയമം പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുപോലെ അക്കൗണ്ടിംഗ് പ്രാക്ടീസ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്തു വരുന്ന അക്കൗണ്ടിംഗ് പ്രാക്ടീസ് പ്രകാരവും ഇങ്ങനെ റിസർവ്സ് ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് ഉണ്ടാക്കും മൂന്നാമത്തെ ബേസസ് യൂസേജ് ആണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് റവന്യൂ റിസർവ് ആണെങ്കിൽ റവന്യൂ റിസർവ് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് സ്പെസിഫിക് റിസർവും ഉണ്ട് ജനറൽ റിസർവും ഉണ്ട് ജനറൽ റിസർവ് നമുക്ക് എന്ത് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം അത് എന്തിന് ഉപയോഗിച്ചാലും പ്രശ്നമല്ല ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ബിസിനസിന്റെ ഗ്രോത്തിന് ഉപയോഗിക്കുക എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം സ്പെസിഫിക് റിസർവ് ആവുന്ന സമയത്ത് അതൊരു സ്പെസിഫിക് ആവശ്യത്തിനായിരിക്കും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡിബെഞ്ചർ റിഡംഷൻ റിസർവ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് റെഡ്യൂം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ റിസർവ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള സ്പെസിഫിക് റിസർവ് ആണെങ്കിൽ അത് ആ സ്പെസിഫിക് കാര്യത്തിന് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇനി ക്യാപിറ്റൽ റിസർവിന്റെ യൂസേജ് എന്താണ് നിയമപ്രകാരം അതിന് എന്താവശ്യത്തിനാണോ ഉപയോഗിക്കാൻ പറയുന്നത് ലോ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് അത് പ്രകാരം മാത്രമേ അതിനെ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലോ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള റിസർവുകൾ നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ലോസുകൾ റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ ബോണസ് ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അങ്ങനെ ചില ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് ലോ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് മാത്രമേ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഇതാണ് റവന്യൂ റിസർവും ക്യാപിറ്റൽ റിസർവും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന